ili uwe wa kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote. Bonyeza neno subscribe chini ya video hii kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Kaimu katibu mkuu Gerard mfikishie injinia Nyamuhanga mkutano huu tulitoa kibali mkutano ufanyike kwa lengo ni kwamba malengo makususi ya kiserikali yanafikishwa katika timu hii ya kazi ya Dr. John Pom Magufuli lakini kuna wakurugenzi wengine walishindwa kutoa kibali cha walimu hawa wanaofanya kazi kubwa ya Dr. John Pombe Magufuli kuja kupata maelekezo ya serikali ya nini mheshimiwa rais anakitarajia kwao na kazi kubwa aliyofanya nao hawa katika kipindi chote cha miaka mitano iliyopita na mipango mingine ya miaka mitano ijayo na fedha alizopeleka kwao zaidi ya shilingi bilioni tisini na moja kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu tarehe ishirini na sita mwezi wa sita alfu mbili na ishirini leo hii mkutano huu umeitwa kwa ajili kuwaeleza mambo makususi ambayo ni mkutano wenu wa serikali tunachomekea umo umo anatokea mkurugenzi anakataa kutoa kibali kwa walimu hawa wapiganaji wa dr John Pombe Magufuli Na wakurugenzi hao ni mkurugenzi wa Msalala, mkurugenzi wa Kahama DC na mkurugenzi wa Korogwe DC na mkurugenzi wa Sikonge. Kuna mambo mawili uwezeshaji na kila kitu ambao kupitia katika utaratibu ulio kuwepo. Wakurugenzi hao wengine wamekachindwa atakutoa kibali. Kwa hiyo katibu mkuu na mwelekeza apate nani maelezo yao kwamba kwa nini jambo hili muhimu na hawa ndio watu waliombeba daktari John Pombe Magufuli Hilo lifanyike mara moja Ndugu zangu wanatahosa mimi nimefarijika sana na mkutano huu. Ndio maana jana nilikuwa hapa Dodoma mpaka jioni. Lakini jana niliondoka Dar es Salaam kwa jambo maalum. Jana jioni. Na nilipasa saa hizi niwepo Dar es Salaam kwa kazi moja maalum. Lakini kwa umuhimu wenu leo hii nimeamkia hapa Dodoma kwa heshima nyinyi walimu. Lakini leo hii majira ya saa nane natakiwa niwepo mkoani Iringa kwa kazi. Lakini nikasema hasifanyi jambo lolote kwanza nimalizane na watu watahosa. Nyinyi ni watu muhimu mno. Ni watu wa mapinduzi. Mmefanya marekebisho na uwekezaji mkubwa wa rasilimali ya akili zenu na uongozi. Katika serikali hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio ana umuhimu wenu hautiliwi mashaka. Ndio maana ndoka toka jana nimepewa taarifa ofisi ya rais utumishi kupitia naibu katibu mkuu Dr. Francis Alikuwepo hapa kwa ajili ya kutoa mada maalumu ya maswala ya utumishi. Lakini Profesa Janabi alikuwepo hapa jana. Naye akifanya kazi katika eneo lake la afya la magonjwa yasiyoambukizwa. Na nimeshukuru nanyi nasikia nimepata fursa ya wengine kuangalia afya zenu hongereni sana walimu 
mkutano wenu wa tahosa lakini mkutano kazi ambao unasaidia sana na mimi nawapongeza sana ninyi walimu wa kuu Tanzania kutoka private school and public school kazi yenu kubwa isiyotiwa mashaka mnaifanya ndani ya nchi hii ambao serikali iliamua katika kipindi hichi chote toka serikali ya awamu ya tano iliingia madarakani kupitia daktari John Pombe Magufuli miongoni mwa kipaumbele chake katika kuipeleka nchi katika uchumi wa kati alisema jambo kubwa la kufanya ni uwekezaji katika elimu ninyi walimu mnafahamu hali ya mwanzo sio hali ya sasa daktari John Pombe Magufuli aliamua kusema kama tunataka kwenda katika uchumi wa kati lazima tuwekeze katika viwanda lakini katika viwanda hivi lazima tuwekeze katika human resource lazima tuwekeze katika elimu na ndio maana yeye aliamua kuwawezesha watoto kutoka familia maskini ambao wengine walikuwa wanakosa kupata fursa ya elimu kuanza kuhakikisha serikali inagaramia elimu aliamua kipindi kila kuanza kutoa wastani wa shilingi bilioni 20.8 kila mwezi kuwezesha swala zima la elimu bila malipo na leo hii tumefikia kila mwezi takriban shilingi bilioni 24 inapelekwa kwa ajili ya kutoa elimu bila malipo huyo ndio daktari John Pombe lakini ninyi walimu mnafahamu hali ya mazingira ya shule zetu zilivyokuwa ukiangalia shule zetu za mfano zile shule kongwe ambayo ilikuwa ni mifano wasomi na viongozi wengi wamesoma katika shule hizo hali yake ilikuwa mbaya sana mheshimiwa rais alielekeza tumfanyie mapping ya shule zote tulipata shule takribani zipatazo 89 Mheshimiwa Rais aliyekeza fedha katika shule hizo kutokana na uchokavu wa miundombinu katika shule hizo tulishakamilisha shule takribani sabini na tatu kwa kutoa zaidi ya shilingi bilioni na tisa kwa ajili ya kuzifanyia ukarabati na hivi sasa tunaendelea na ukarabati wa shule takribani zingine tatu kwa hiyo shule takribani na sita ziko katika ukarabati mkubwa Niwapongeze ninyi wakuu wa shule hizo. Leo hii shule zetu hizo hali yake ya kimiundombinu imebadilika sana hongereni wakuu wa shule kwa kusimamia ukarabati. Lengo hili kubwa ni kwa ajili kuhakikisha elimu inasonga mbele. Lakini sio shule hizo mpaka shule za kata. Kazi kubwa iliyofanyika ya ujenzi wa miundombinu ya magweni ujenzi wa maabara ujenzi wa nyumba za walimu na mambo mengine mbalimbali kwa kisa shule zinakuwa ni wa shule wezeshi leo hii idadi ya wanafunzi tunaona kwamba imeongezeka sana wanaofa huu na wanaojiunga katika sekondari kwa hiyo mheshimiwa rais amefanya uwekezaji mkubwa sana katika eneo hilo lakini wasimamizi ninyi wakuu wa shule ndio walikuwa wasimamizi wakubwa katika kazi hizo kubwa zinaofanyika endapo Ninyi mgeshindwa kusimamia vizuri eneo hilo. Kwa hakika tusingepata mafanikio tunayokusudia kama serikali. Kwa wakuu wa shule hongereni kwa kazi kubwa mlifanya. Na hili ndio maana kazi yenu kubwa mlioifanya. Tukiangalia taarifa ya mwaka 2015 matokeo ya form 4. Ufauli wetu ulikuwa asilimia moja. Leo hii matokeo ya kidato cha nne ya mwaka 2019 ufaulu uliopanda mpaka asilimia nne moja hongereni sana wakuu wa shule. Kutoka ufaulu wa asilimia nne moja mpaka nne moja wakuu wa shule na kila safafu kupongezwa sana sana. Ndio maana ninasema 
Ninyi ni wapiganaji wakubwa wa daktari John Pombe Magufuli. Mwenyekiti na timu yako hongereni kwa hii kazi kubwa mliyofanya. Walimu wangu naomba niwaambie serikali itaendelea kufanya kazi kubwa kutengeneza mazingira wezeshi. Lengo kubwa ni kwamba walimu wafundishe katika mazingira yaliyokuwa rafiki lakini hali kadhalika wanafunzi wasome katika mazingira rafiki. Hili ndio jukumu kubwa sana la serikali. Na nifurahi sana na nimerizishwa sana kwa kauli mbiu yenu ambayo ya mwaka huu inasema quality education for sustainable middle income economy ya kwamba kauli mbiu yenu hii inaenda sambamba na mipango ya serikali ya kutengeneza nchi yenye uchumi wakati. Na tufahamu kwamba kwa juhudi kubwa ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia dila yetu ya taifa 2025 tulikuwa tunatarajia tunapofika mwaka 2025 tuweze kuingia katika uchumi wa kati lakini kazi kubwa iliyofanyika sasa miaka mitano kabla hatujafika 2025 Tanzania ilikuwa declared kwamba imeingia katika uchumi wa kati hongereni wa Tanzania hongereni walimu wote katika taifa lakini kauli mbeo yenu imeweka lengo ya kwamba uchumi wakati ulioendelevu ina maana kwamba tumeingia uchumi wakati lakini lazima uwe sustainable maana yake ni nini maana yake ni kwamba kinachofanywa sasa katika timu ya walimu jeshi kubwa ni kwamba kutengeneza mazingira rafiki katika uchumi wetu wa taifa letu kwa kubadilisha mindset zetu twende katika uchumi uliokuwa endelevu katika taifa letu hili ndugu zangu walimu na wapongeza kwa maono yenu makubwa haya mlikuwa